Do we have the word of God in common? Nós temos a palavra de Deus em comum? As we approach Roman Catholicism, can we say that we share the same word, the same foundation? Quando nos aproximamos dos católicos, podemos dizer que nós compartilhamos a mesma fé, a mesma fundação? And the answer is yes and no. E a resposta é sim e não. Yes, because in Roman Catholicism there is a place for the Bible. Sim, porque na fé católica existe um lugar para a Bíblia. It is read during the mass. É, é raro durante a missa. It is partially taught in catechism. É parcialmente ensinada durante o catecismo. And generally speaking, it is highly regarded. E geralmente falando, é considerada como de forma muito elevada. So there is a sense in which there, there is a convergence in how to consider the Bible. Então há um certo sentido que é uma convergência em como como considerar a Bíblia. But on another sense, the answer is no. E no outro sentido a resposta é não. And basically for two main reasons. Basicamente por duas principais razões. The first one is that we actually have the same Bible, but not exactly the same Bible. Primeiro é que nós temos a mesma Bíblia, mas não exatamente a mesma Bíblia. You know that the Bible is composed of two main testaments, the Old and the New Testament. Você sabe que a Bíblia é composta de dois principais testamentos, né? O Velho Testamento e o Novo Testamento. And as far as the Christian Church is concerned, we received the Old Testament from the people of Israel. E no que, tra... no, no que concerne a igreja cristã, nós recebemos o Velho Testamento do povo de Israel. The 39 books of the Old Testament are those books that the people of Israel had received as the word of God. Os 39 livros do Velho Testamento são a escritura que o povo de Israel recebeu como palavra de Deus. This is the Old Testament. Este é o Velho Testamento. As far as the New Testament is concerned, quanto ao Novo Testamento, we have 27 books of the Gospels, the epistles and the writings of the New Testament. Nós temos os 27 livros dos evangelhos, as epístolas, os escritos do Novo Testamento. Now, as far as the canon, that's a technical word we are talking about, the canon, the list of biblical books that we receive as inspired by God. Então, no que tange essa questão toda, né, de, do cânon, de todos esses livros, né, que nós chamamos da Palavra de Deus. There is a difference between the Catholic Bible and our Bible. Há uma diferença entre a Bíblia Católica e a nossa Bíblia. The Catholic Bible contains extra books in the Old Testament. A Bíblia Católica contém alguns livros extra no Velho Testamento. And that decision goes back to the Council of Trent in e the 16th century. E essa decisão, ela volta até o Conselho de Trento no século XVI. When the Catholic Church reacted against the Protestant Reformation, it convened a council in the city of Trent, quando, northern Italy. Quando a Igreja Católica, né, reagindo à, à Reforma Protestante, eles convocaram um concílio na cidade de Trento, no norte da Itália. And at that council, that it was decided to add a new series of books to the Old Testament. E naquele concílio foi decidido acrescentar uma nova série de livros para o Velho Testamento. In order to prove the point that the church stands above the word of God. É, é, isso com o objetivo de provar que é, the, the church stands above the ah, word of God. Que a igreja ela está acima da palavra de Deus. The Bible is the child of the church according to Rome. A Bíblia é a filha da igreja de acordo com Roma. You see the Protestant Reformation wanted to help the church then to recognize that the Bible stands above the church. A igreja evangélica pelo contrário diz né, de que a Bíblia está acima da igreja. But the Roman Church wanted to affirm the contrary. Mas a igreja romana uh, quer afirmar o contrário. And one way of proving it was to say, look, we add, we expand the canon of the Old Testament in order to make it bigger. E uma das formas de dizer isso é, olha, nós estamos expandindo o cano, acrescentando outras coisas à Bíblia. So you see it was an ideological point 
that the Church of Rome wanted to make then. Foi uma, uma um ponto ideológico que eles quiseram, a Igreja Católica quis demonstrar naquele momento. Because they wanted to affirm that the Church makes the Bible. Porque, porque eles queriam afirmar que a Igreja faz a Bíblia. Not that the Word of God makes the Church. Não que a palavra de Deus faz a Igreja. So as we approach the topic of Roman Catholicism, we have to be aware that our Bibles are basically the same, but with the exception of the Old Testament. Isso, quando nos aproximamos da fé católica, nós temos que lembrar, não é, de que a Bíblia ela é a mesma, mas com esses acréscimos. And although those lists of books that were added at the Council of Trent is a small list, only seven books. É, esta lista de livros extras é somente sete, sete livros. It is a way of saying that the Church of Rome considers itself as owning the Bible and uh, being in the position of expanding it if accept if uh, if needed. Ah, o Conselho de Trento então mostrou, né, de que essa é uma maneira de dizer que a Igreja ela ela é ela é proprietária da Bíblia. Yes. The, to the point of expanding. Na, até o ponto de expandi-la. The second reason why we have very important differences in how we handle the Word of God is the following. Segundo ponto, né, que mostra a diferença que nós temos como lidamos com a palavra de Deus é o seguinte. We as evangelicals receive the word of God as the word of God. Nós evangélicos recebemos a palavra de Deus como a palavra de Deus. God speaking to us. Deus falando para nós. And uh, the word of God standing above us. E a palavra de Deus é, permanecendo acima de nós. And we receiving the word of God. E nós recebendo a palavra de Deus, it, ouvindo a palavra de Deus, it, o, ouvindo, reading it, lendo-a and obeying e obedecendo -a. That's the basic evangelical doctrine of the word of God. Essa é a doutrina básica evangélica da palavra de Deus. The word is of God comes from God has the authority of God. A palavra vem de Deus e vem com a autoridade de Deus. We receive it as recipients and as doers of the word. Nós recebemos como recipientes e como praticantes da palavra. For us, the word of God is authoritative. Para nós a palavra de Deus é autoritativa. It is infallible. É infalível. It is inerrant. É inerrante. It is the word of God. E é a palavra de Deus. The word of God in words of man, but a... retaining the power, the authority of God. A, a palavra de Deus em palavras de homens, mas retendo a autoridade da palavra de Deus. Música